శక్తి సాగర్ ఫ్రమ్ కడప ఈ రోజు మన సాగర్ లెన్సీ వీడియోలో ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యాంశాలు అనే టాపిక్ చెప్పుకోబోయే ముందు మీకు తెలియవలసింది మీకందరికీ సాగర్ లెన్సీ తరఫున నా తరఫున కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటాను ఎందుకనగా అనతి కాలంలోనే మన సబ్స్క్రైబర్స్ లక్ష వరకు ఈ రోజే లక్షను క్రాస్ చేసింది కాబట్టి అదేవిధంగా వ్యూస్ పరంగా అరవై తొమ్మిది లక్షల వ్యూస్ ఉన్నాయి కాబట్టి మీకు అందరికీ కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నాను అయితే ఈరోజు మన మన స్టూడియోకి ఒక ప్రముఖ వ్యక్తి వచ్చాడు నిన్న చెప్పిన విధంగా ఉయ్ జాబ్ మేకర్స్ అనే యాప్ డైరెక్టర్ గారు బాలకృష్ణ గారు మన స్టూడియోకి వచ్చారు వారి మాటల్లోనే కొన్ని విషయాలు ఇందాం ఓకే సార్ సాగర్ లిన్సీ వీడియోస్ లక్ష సబ్స్క్రైబర్స్ చేసినందుకు గాను మేము తమకు ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలుపుతూ ఒక కూపన్ కోడ్ ని అందిస్తున్నాము సాగర్ ఫోర్ అనేటటువంటి కూపన్ కోడ్ ని మా యాప్ లో యూస్ చేయడం ద్వారా డిస్కౌంట్ అందించడం జరుగుతుంది ఓకే థ్యాంక్ యూ సార్ అయితే ఈ విషయం మీరు గమనించాలి మనం చదివే విధానంలో చాలా మార్పులు ఉన్నాయి అయితే ఈ యొక్క యాప్ ద్వారా ప్రజెంట్ మార్కెట్ లేకి ఆ మోడల్ పేపర్స్ రాని నేపథ్యంలో ముందు గానీ ఒక వీ జాబ్ మేకర్స్ అనే యాప్ వచ్చింది దీని ద్వారా ప్రజెంట్ గ్రామ సచివాలయాలకు సంబంధించిన క్వశ్చన్ పేపర్స్ ఉన్నాయి వాటిని మీరు అందరూ వినియోగించుకుని ఆ వినియోగించుకునే ముందు సాగర్ ఫోర్ అనే కూపన్ కోడ్ కొట్టిన తర్వాత అక్కడ అప్లై బటన్ నొక్కాలి అప్లై బటన్ నొక్కిన తర్వాత ఆటోమేటిక్ గా మీకు ఆ డిస్కౌంట్ అనేది వస్తుంది ఈ యొక్క క్వశ్చన్ పేపర్స్ మొత్తం ఉపయోగించుకుని మీరు ఉద్యోగం పొందాలని కోరుకుంటున్నాం ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యాంశాల టూ అనే పార్ట్ మనం చేసుకోబోతున్నాం ఆల్రెడీ ముఖ్యాంశాలు వన్ అనే పార్ట్ చేసుకున్నాం అయితే ఇప్పుడు ఆంధ్రప్రదేశ్ గ్రామ సచివాలయాలకు సంబంధించి ఆంధ్రప్రదేశ్ అంశాలు చాలా చాలా ముఖ్యం మీకు తెలిసినట్టే ఉండొచ్చు వాటిల్లో కూడా తప్పు చేసే అవకాశం ఉంది చిన్న వాటి నుంచి పెద్ద దాని వరకు ఏదైనా మనం వదలకూడదు ఒకసారి గమనించండి ఆటోమేటిక్గా రాష్ట్ర పుష్పం గురించి రాష్ట్ర ఫలం గురించి రాష్ట్ర చెట్టు గురించి మనం ఇంతకు ముందు క్లాసులో మనం చర్చించుకోవడం జరిగింది ఇప్పుడు వచ్చేసి రాష్ట్ర జలసరం డాల్ఫిన్ దీని యొక్క శాస్త్రీయ నామం వచ్చేసి డెల్ఫినస్ డెల్ఫిస్ డెల్ఫినస్ డెల్ఫిస్ అదేవిధంగా రాష్ట్ర క్రీడ అందరికి తెలిసిందే కాబట్టి రాష్ట్ర నృత్యం కూచిపూడి అందరికి మనకు తెలిసిందే అదేవిధంగా రాష్ట్ర భాష తెలుగు రాష్ట్ర గీతం మా తెలుగు తల్లికి మల్లెపూదండ రాసించిన వారు ఎవరంటే శ్రీ శంకరాంబాడి సుందరాచారి గారు ఇది కూడా మనం మనం అనుకోవచ్చు ఆ ఎగ్జామ్ టైం టైం వచ్చేసరికి ఒక్కోసారి పేర్లు కూడా గుర్తు రాకపోవచ్చు అందుకనే వీటిని ఒకసారి మనం రివిజన్ పరంగా ఉపయోగించుకుందాం అదేవిధంగా రాష్ట్ర అధికార వార్తా ఛానల్ దాదాపు వెన్ని పై వన్నీ తెలుసు కానీ ఇది చాలా మందికి కొంతమందికి తెలియకపోవచ్చు అయితే చెప్తున్నాను మన రాష్ట్ర అధికార వార్తా ఛానల్ చూసే సప్తగిరి ఛానల్ సప్తగిరి ఛానల్ ఒకసారి గమనించండి మన ఆంధ్రప్రదేశ్ కు దిక్కులు ఒకసారి చూసినట్టయితే పటం ద్వారా చూసుకుంటే ఇంకా చాలా బాగుంటుంది అయితే అందరికి తెలిసిందే కాబట్టి నేను ఒక పటం చూపించట్లేదు ఇక్కడ ఒకసారి గమనించండి ఉత్తరాన తీసుకుంటే ఇటు ఉత్తరాన వాయం తీసుకుంటే తెలంగాణ రాష్ట్రం ఉంది ఆటోమేటిక్ గా నెక్స్ట్ దక్షిణ అంటే ఆంధ్రప్రదేశ్ కింద వచ్చేసి మనకు తమిళనాడు ఉంది తూర్పున ఇటు సైడ్ ఆటోమేటిక్ అన్ని రాష్ట్రాలు అన్ని రాష్ట్రాలకి మనకు కోస్టల్ ఏరియా మనకు తీరరేఖ ఉంది కాబట్టి బంగాల్ బే ఆఫ్ బెంగాల్ బంగాళాఖాతం ఉంది అదేవిధంగా పడమర తీసుకుంటే కర్ణాటక ఈశాన్య వైపు తీసుకుంటే ఛత్తీస్గఢ్ ఒడిశా అదేవిధంగా యానం అనే ఒక దీవి కూడా మనకు ఉంటుంది ఒకసారి గమనించాలి ఇది చాలా చాలా సింపుల్ అయినా కూడా వీటిని ఒకసారి మనం చర్చించుకుంటున్నాం ఇంకా ఇక్కడ గమనించండి ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ఏకైక భూ పరివేష్టిత జిల్లా మామూలుగా ఆంధ్రప్రదేశ్ జిల్లాలన్నీ ఆంధ్రప్రదేశ్ లో జిల్లాలు పదమూడు ఇక్కడ బిట్టుబడడానికి ఆస్కారం ఉందంటే అసలు భూ పరివేష్టిత ముందు దీని జిల్లాల కన్నా ముందు రాష్ట్రాలకు వెళ్ళిపోతాం మామూలుగా భారతదేశంలో భూ పరివేష్టిత రాష్ట్రాలు ఎన్ని అంటే అవి ఐదు అసలు భూ పరివేష్టిత రాష్ట్రాలు అంటే అవి భూమికి మధ్యలో ఉన్నాయి ల్యాండ్ లాక్డ్ స్టేట్స్ ల్యాండ్ లాక్డ్ అంటే భూమి చేత బంధించబడ్డాయి అని చెప్పవచ్చు అంటే భూ పరివేష్టిత రాష్ట్రాలు ఒకసారి చూసినప్పుడు ఆ రాష్ట్రాలు ఇతర దేశాలతో సరిహద్దు పంచుకోకుండా ఉంటాయి ఇతర దేశాలతో సంబంధం ఉండవు అదేవిధంగా సముద్రం అనగా తీరరేఖతో సముద్రం ఉండకుండా మధ్యలో ఉండే వాటిని ఏమంటామంటే ల్యాండ్ లాక్డ్ స్టేట్స్ భూ పరివేష్టిత రాష్ట్రాలు అంటాం ఓకేనా అవి తీసుకుంటే తెలంగాణ తీసుకోవచ్చు మధ్యప్రదేశ్ తీసుకోవచ్చు ఛత్తీస్గఢ్ తీసుకోవచ్చు హర్యానా తీసుకోవచ్చు తెలంగాణ తీసుకోవచ్చు ఈ విధంగా ఐదు రాష్ట్రాలు ఉన్నాయి అదేవిధంగా మనం జిల్లాల పరంగా ఒకసారి తీసుకున్నప్పుడు ఇక్కడ జిల్లాల పరంగా తీసుకున్నప్పుడు ఆంధ్రప్రదేశ్ లో అన్ని జిల్లాలు ఇక్కడ కోస్టల్ ఏరియా ఉంది కొన్ని జిల్లాలు ఇతర రాష్ట్రాలతో సంబంధం కలిగి ఉన్నాయి కానీ మన కడప జిల్లా మటుకు చుట్టుపక్కల పక్క రాష్ట్రంతో సంబంధం లేదు పక్క రాష్ట్రంతో అటాచ్ లేదు అదేవిధంగా సముద్ర తీరంతో రేఖతో అటాచ్ లేదు కాబట్టి ఈ జిల్లా
ఇటీవల కాలంలో ఎన్నికలు జరిగాయి కాబట్టి ఎన్నికల మీద బిట్టడుకు వచ్చే అవకాశం ఉంది ఆంధ్రప్రదేశ్లో లోకసభ స్థానాలు ఎన్ని ఉన్నాయంటే ఇరవై ఐదు రాజ్యసభ స్థానాలు పదకొండు అధిక శాసనసభ స్థానాలు మొత్తం శాసనసభ స్థానాలు తీసుకుంటే నూట డెబ్బై ఐదు ఉన్నాయి అయితే ఏ జిల్లాలో ఎక్కువ ఎమ్మెల్యే సీట్లు ఉన్నాయంటే గమనించాల శాసనసభ స్థానాలు పంతొమ్మిది తూర్పుగోదావరి జిల్లా తక్కువ వచ్చేసి తక్కువ తొమ్మిది విజయనగరం జిల్లాలో ఉన్నాయి ఇదే విధంగా ఎమ్మెల్యేలు తీసుకుంటే ఎమ్మెల్సీలు తీసుకుంటే ఎమ్మెల్సీలు శాసన మండలి పరంగా దాదాపు యాభై ఎనిమిది శాసన మండలి యాభై యాభై ఎనిమిది శాసన మండలి స్థానాలు ఉన్నాయి ఈ శాసన మండలి స్థానాల్లో కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే రాష్ట్రంలో శాసన మండలి గల రాష్ట్రాలు కూడా చాలా తక్కువగా ఉన్నాయి చాలా చాలా తక్కువగా ఉన్నాయి వాటి మీద కూడా బిట్టు వచ్చే అవకాశం ఉంది కాబట్టి శాసన మండలి స్థానాలు కూడా అక్కడ యాభై ఎనిమిది ఉన్నాయి ఇంకా మీకు తెలిసిందే అందరికి తెలిసిందే ఆంధ్రప్రదేశ్ సీఎం వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అదేవిధంగా నూతనంగా ఎన్నిక కాబడిన గవర్నర్ ఈఎస్ఎల్ నరసింహన్ గారు వెళ్ళిపోయారు వెళ్ళిపోవడం ద్వారా ఆయనకు పదవి విరమణ పదవి అంటున్నారు ఇతర రాష్ట్రాలకు వెళ్ళిపోవడం ద్వారా ఇక్కడ మనకు కొత్త గవర్నర్ రావడం జరిగింది విశ్వ భూషణ్ హరిచందన్ గారు ఓకేనా ఈ ఇది కూడా మనకు చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ తెలియజేసుకుంటూ ఇలాంటి క్లాస్కు మళ్ళీ కలుద్దాం అంతవరకు నమస్కారం